Shirley Canter Caballero, soy coordinadora del sistema penal acusatorio en la zona metropolitana y en justicia para adolescentes. Las características que debe tener un defensor penal público en el estado de Querétaro dentro del modelo de defensoría penal pública y subrogada es que primeramente tiene que ser un defensor prudente, esto es, que actúe en base a esta cualidad para resolver los asuntos. La segunda de las características es que el defensor debe de resolver estos asuntos en base al raciocinio. El raciocinio que conjuntado con la prudencia hacen que sea un modelo eficiente, diferencia a otros modelos de operación. El perfil del defensor penal público en el modelo de la Defensoría Penal Pública y Subrogada del Estado de Querétaro ha sido previamente seleccionado a través de un perfil psicológico, es decir, se hicieron diversos exámenes psicológicos a las personas que se encontraban en funciones dentro del instituto, esto a efecto de conocer sus habilidades y en base a sus habilidades pudieran resolver los asuntos de una manera más eficiente. También se realizaron prácticas interinstitucionales. Estas prácticas se realizaron con fiscales, con jueces, en donde fueron evaluados todos los operadores. Esta capacitación tiene que ver con el indicador de la defensoría que significa defensa de calidad, porque fuimos capacitados en la práctica. De esta manera se logra esta especialización. Es el método Harvard, que es, como repito, aprender haciendo, resolver los asuntos mediante la práctica. Y se ha, además, tenido capacitación por parte del director del Instituto de la Defensoría Penal Pública durante aproximadamente 400 horas. Se ha reforzado todo lo que se ha visto en las simulaciones, se ha reforzado todos los conceptos que se requieren y que son precisos para lograr esta calidad en el servicio y así hacer la diferencia en este modelo de operación.